It's me again, Karen, and I'm back with another video. You know the drill, just click the subscribe and the notification bell for my future uploads. Okay, since you have a lot of questions on my last survey or IG story, I am more than happy to answer some of them here in this video. I picked 25 questions from there, so let's begin. Galing ba ako mag-drawing? Hindi po. Hindi. I suck at drawing. Ayoko na nag-drawing kasi pangit na ako mag-drawing. And palaging tinatanong to kung kailangan ba magaling mag-drawing pag civil engineering. Honestly, no. Uh, civil engineering is not about drawings. As long as marunong kang mag-drawing ng three-dimensional figure, okay na yun sa engineering. Kasi hindi naman tayo nag-drawing ng mga muka, mga tao sa civil engineering eh. Mostly yung mga figures lang, yung mga objects, ganun. And na ma-encounter nyo lang yung drawing kapag engineering drawing subjects nyo and also yung architectural engineering na subjects nyo pag drawing kayo ng floor plan doon. Yun lang, I guess, yung drawing sa civil. Tumating na ba sa point na umiyak ako sa math? Hindi siguro sa math, sa design subjects. Lagi akong umiiyak kapag mababa yung scores ko, yung bagsak yung exams ko, yun. dami ko nang iniyak ng subjects sa CV, lalo na yung mga design subjects. First time kong bumagsak, grabe yun. Na-depress ako, one week akong hindi makakain, tapos I hate people, I hate everything. Yung ganun, sobrang depressed ko. Pinakasimple yung subject sa civil engineering. I guess, yung pinakasimpleng subjects na related sa civil is yung highway engineering saka yung transportation engineering kasi uh, reporting lang sa amin yun. Anong pinaka-challenging part as a civil engineering student? I guess yung ano, um, redu reducing your sleeping hours and study more. Um, Nag-struggle ka na to sleep normally kasi you need sleep to function well. Nalala ko dati yung fifth year ako, 2 hours lang lagi yung tulog ko kasi nga may thesis kami tapos may sabay-sabay pa yung mga exams. Yun, talagang sira yung body clock ko noon. Tapos nag-e-exam ako noon ng kulang-kulang yung tulog. Sabi, buti na nagpasan ko na lahat yun. That is my greatest achievement and ano ang pinakamataas kong jiwa sa civil engineering. Ko alam kung confident ba akong pag-usapan yung mga grades-grades. Pero since tinanong nyo nga ako, uh, sige. Pinakamataas na jiwa ko, I believe yung nag-top 1 ako. First time ko mag-top 1 ng third year. 1.54 and I believe yung latest achievement ko is yung nag-rank 4 ako pang-apat ako sa buong engineering Study habit um, Siguro study habit ko is matutulog muna ako bago ako mag-aral Sleep, study, eat okay. Sleep, eat, study pala Then eating while well studying <laughs> na may kasamang music or minsan nagre-radyo ako yun basta naka-earphones ako lagi pag nag-aaral ako ano ang pinakamadaling CE subject para sa akin siguro statics, soil mechanics and fluid mechanics CE ba ang childhood dream ko? no ano nyo ba gusto ko maging teacher nung bata ako and also yung ano alam sa grocery, cashier Ang cashier, di ba? Basta, gusto ko yun. Di ba? Siyempre, pag bata ka, kung ano lang yung nakikita mo, uh, madalas mo makita, gusto mo maging katulad nila. Siyempre, di ba, sa kid, uh, lagi kang pumapasok sa school, lagi mo kasama yung mga teachers mo, na amiss ka, nagsusulat sila sa blackboard, gusto mo rin maging ganun. Ano yung sa cashier, gustong gusto ko yun kapag sinasama ko ng parents ko sa grocery stores, yun. Yun, naamiss na ako sa cashier dati. <laughs> Pinakamahirap na topic sa board exam. Feeling ko, ibibase ko na lang to sa, sa akin na doon ako nahihirapan. Uh, yung mga topics under dynamics. Basta yun, lahat ng under dynamics. Hirap kasi ako sa dynamics eh. 
Eight, one, two, three. Three is the highest, hardest. I feel ko yung mas madali, mas konting dali, mas madali. Yamo, mas madali. Feel ko one ko is yung hydrogeo. Second ko is math. Third is structural. May engineer ba sa family namin? Yes, yung father ko engineer. Ano, pinakamataas na ranking ng LMN High School. Ranking na naman. Talaga ako confident na pinag-uusapan ko. Pero, tinatanong nyo eh. Ayaw kong lumabas na ang yabang-yabang ko. Kasi naman, tinatanong nyo. Sige, sasagutin ko na lang. May sa mga ka-batchmates ko ng LM sa ka-high school dyan. Alala ko noon, uh, lagi akong top 2 sa klase. Nag-top 1 lang yata ako noon. Grade 4, Grade 5, saka first year. Ano nagtatanggal ng stress? Siguro itinutulog ko. Stress eating, Facebooking, nanonood ako ng mga vlogs. Yun, panhanggal ko ng stress yun. I'm not a fan of mobile games kasi, kaya no choice. Hindi po. Best way to solve deflection ng kulit ng tanong. <laughs> nga naman, si related kasi. Feeling ko kasi tinuro sa amin yung 3 moment, saka double intake, and mas kapa ko yung double intake. Architect siguro or lady pilot. Decent ko lang nagustuhan yung pilot. Astig pala, no? May nakita kasi ako sa TikTok. Astig ng lady pilot. Skincare routine. Hindi ko alam. Napapansin niya rin pala yung mukha ko. Right now, may pimple ako dito sa nakaraan. Dito dalawa eh. Kukorek ko lang na nagkaka-pimples din ako. Pero hindi lang siguro madami. Paisa-isa lang kasi or padala-dalawa yung pimples ko. Share ko sa inyo yung skincare routine ko. Actually, cleanse. Hindi naman kasi ako skin expert, pero ganito yung ginagawa ko. Uh, wash muna, then cleanse and moisturize. Special wash ko, ito. Cleanse ko, ito. Uh, moisturize ko, ito. Pag may makeup nga ako, ito yung makeup remover ko. Hindi ko talaga nakakalimutan yung skincare ko, lalo kapag mag-review ako. Uh, ginagawa ko, nag-skin care routine muna ako bago ako nag-review. Para hindi ko nakakalimutan talaga or uh, alagaan yung mukha ko. Ang pinakamahirap na subject sa CE, I think yung bridge engineering, RCD, steel, and dynamics. Nala ko yung bridge engineering namin. Nagde-design kami ng bridge. Apat na whiteboards na ang ginamit ng prof namin. Hindi pa rin tapos yung pag design namin. Apat na whiteboards na yung sinulatan ng solution. Hindi pa rin tapos. Siguro uh, nasa abroad ako. Nasa abroad na ako or nagpa-masteral. Yes. Saan ka po nag Sa RTU and Mapua. If you are wondering kung bakit dalawa, uh, panoorin nyo na lang yung video ko na to. Kasi dyan ko kinento. Okay ba yan? Nung Calpio, any cycle will do. Pero if I were you, dapat kung ano yung ginagamit sa board exam, yun na yung uh, bilhin yung Calpio para ma-practice nyo na yung Calpio na yun. Ito po. Ito po yung mga schools na merong civil engineering dito sa Metro Manila. Si Forget, sinabi kong favorite. Ibig sabihin nun, nadadalian na ako. Yun. Pero, may mga prof kasi ako na magaling. Ang gagaling nila magturo ng subject na yun. Kaya, na-enjoy ko yung mga subjects na to kahit mahirap. Stoss, Theory of Structures, Hydraulics, RCD, and Foundation. Anong alam kong software sa ad? Ano ang tip ko? Uh, 
Mag-share na lang ako ng story. Okay ba yan? I wanna share with you guys how I was able to handle my insecurities in surviving civil engineering. I remember before na first day ko sa college, uh, na-notice ko kagad na puro valedictorian, salutatorian from different school yung mga classmates ko. I just can't help but to feel insecure. It feels like kaya ko bang makipagsabayan sa kanila. Feeling mo may mas matalino pa pala sa'yo when you enter engineering in college. So what I did to overcome these insecurities is Karen, you might be an average student compared to them, but you are an average student who has a dream hardworking, determined, and persistent to whatever she wants to achieve in her life. Di man ako mataas lagi sa exams and minsan gumabagsak din. Yes, I failed sometimes, but I'm not a failure. I focus my attention in improving myself rather than pulling myself down. Lagi kong iniisip na I can do it. That I should be my own cheerleader because I believe I am a woman with a dream and that keeps me going. Nice, parang pageant lang, question and answer. So, yun guys, I hope you enjoy this video as much as I do. Sana na sagot ko ng maayos yung mga questions, no? See you on my next one.